。Hello， 大家好，欢迎各位回到你宝贝的指甲频道。这一集我们来看的是一个没有指甲的食指，我们如何把它从没有指甲，而做出一个人造指甲来保护它已经外露的甲疮。屏幕上看到的呢是 Peggy 呢正在做，呃，水晶指甲之前的前置作业，那这是非常重要的。可是因为太无聊，所以我们就把它稍微跳过，呃，直接来看如何把最重要的这一次的调整型的水晶指甲做到指甲上面。水晶指甲制作。我们现在看到的是拿水晶粉，然后沾水晶溶剂做成水晶球，把它铺在呃几乎没有任何指甲的甲床上面。那水晶球的特性呢，它就是会随着水晶溶剂的挥发而慢慢的变硬。所以在这个阶段呢，我们会借着控制水晶溶剂的湿度，调整水晶指甲的硬度。那各位可以看到，现在在水晶球慢慢变硬的同时，我们也使用这个水晶笔，好，慢慢的把这个指甲弄成我们要的形状。水晶指甲加厚，刚刚已经做了第一层水晶指甲，把甲床覆盖。但是这样子的指甲是不够的，因为这只手完全没有指甲保护，所以它需要更多的人造指甲，做更多的保护，好做更多预防外界外力破坏的一个状况。所以我们持续性的再把它加厚，加到一个能够保护甲床生长，而且也可以抵抗日常生活破坏的厚度。像现在呢 ，Peggy 已经准备要加第三球了。他先把水晶笔洗干净，再沾上新的水晶粉。我们在做水晶的时候啊，目的并不是让它无限制的加厚，而是要让它能够像真指甲一样，产生一个可以吸收撞击力、可以保护甲床。也可以让已经外露的指肉不要再被破坏，而做出一个保护型的人造指甲。所以在这边，各位可以看到，我们并没有把它的人造指甲延伸到非常长，而超出了它的指肉。我们让人造指甲呢，还是在指肉的范围里面。因为呢，做问题指甲处理的目的是要让真指甲慢慢的长出来。我们的目的是要让它以后能够持续性的用它健康的指甲对抗这个世界。这个例子呢，在它刚来的时候。基本上每只手指头都是这么严重的状况。那现在呢，已经呃改善非常多了。这一次是因为这个食指遭遇到了一点点小小的事故，所以说它的状况退回了之前来我们这边的时候第一次看到的样子。修磨人造指甲。刚刚我们有做了一个很厚的水晶指甲来做一个保护。那这个虽然我们刚刚有用水晶笔呢去调整它的形状，调整它的厚度，可是没有办法一次达到完美的现象。所以啦，我们还是要用人工的方式，好用磨棒或是用磨机去把刚刚做的人造指甲给修磨到完整的状态。
原则上，我们最需要的是需要把这个厚度跟弧度都调整成一个完美的抛物线。所以你可以看到，我 Peggy 在做修模的时候，他东看看，西看看，东摸摸，西摸摸。第二点呢，是我们希望这个人造指甲能够尽量接近真指甲的样子。所以可以看到，我们在边边角角的地方。都非常的细心，希望这个人造的指甲能够接近真指甲的样子，不要让它的主人觉得它不一样而想要去破坏它。在修模的阶段呢，我们一样哈，是左边看看，右边看看，有时候还摸一摸啊，确认它是完美的，才可以结束。上层凝胶保护，修磨完之后呢，我们就要准备再涂一个上层凝胶啊，做一个保护。保护之前呢，要先消毒、清洁，统统干净。然后呢，我们就会涂上一层凝胶指甲来做一个保护的状态。水晶指甲哈，因为非常非常的坚硬。所以呢，它基本上是耐不住一些小小的撞击。那这个时候，我们就会涂一个比较软的凝胶指甲，让它在表面呢吸收一些日常的撞击，一些细碎的撞击力。这样子可以让这个人造指甲拥有更好的保护力。食指前后对比。在做完了刚刚前面这么辛苦的一长串的动作之后，我们终于得到了一个有指甲的状况了。我们再来看一下它之前没有指甲的样子，以及这一次做了指甲的样子。好，那么今天的展示就到这边就结束了。希望这一只食指呢，能够在未来越长越厉害。能够和他旁边的邻居都一样，越来越漂亮。那今天就到这里，感谢大家，拜拜。